সবাইকে স্বাগত আজকে শুরু করছি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক তোমরা সবাই জানো ডাব্লিউ বি প্রাইমারি টেটের পরীক্ষা কিন্তু শুরু হতে চলেছে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ তোমরা জানো যে ডিসেম্বরের এগারো তারিখে তোমাদের পরীক্ষা হবে তার জন্য কিন্তু তোমাদের সবার প্রস্তুতি রয়েছে কিন্তু এবার লাস্ট টাইমে একটা সাজেশন আমার মনে হয়েছে এই সাজেশনটা দেখা উচিত তোমরা যদি এই সাজেশনটা দেখে এখান থেকে কিন্তু দু একটা কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যেতে পারো সেটা হলো তোমাদের সবচেয়ে কনফিউশন যে টপিকটার ওপর থাকে সেটা হলো শিশু শিশু শিক্ষা ও তার কি হলো শিশু মনস্তত্ত্ব এখান থেকে কিন্তু খুব কোশ্চেন আসবে এবং তোমরা সবাই ভালো করে জানো এবং এই বিষয় থেকে কিন্তু তোমাদের কিন্তু একটু কনফিউশনও থেকে থাকে অনেকে কনফিউশন থাকে সেই জন্য এই বিষয়টার উপরে কিন্তু আলোকপাত করছি তাহলে কি হলো আমরা আজকে আলোচনা করছি শিশু শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব এর উপর কিন্তু আলোচনা করছি তাই বলছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে তোমরা অবশ্যই অনেক উপকৃত হবে দেখো এখানে যে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে যে সাইকোলজি যেটা আছে যে সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞান এটা কোন এটি কোন প্রকার শব্দ বা এটা আসতে পারে যে এই শব্দটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে যদি এই রকম কোনো কোয়েশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু উত্তর হবে গ্রিক শব্দ থেকে বা এই সাইকোলজি শব্দটা কিন্তু গ্রিক শব্দ থেকে এসছে ঠিক আছে এবার বলা হয়েছে সাইকোলজি শব্দটির ভূতপত্তিগত অর্থ কি অনেক সময় আসতে পারে যে সাইকোলজি শব্দটা কি হয় এটা হলো সাইক্রো এবং কি লজিস এবার লগিস এখানে এই যে সাইকোলজি দুটো শব্দ একসঙ্গে কিন্তু মিশে হয়ে যায় সাইকোলজি এখানে সাইকোলজি শব্দের অর্থ কি দেখো আমরা সাধারণভাবে যদি দেখি সাইকোলজি শব্দ কথার অর্থ হলো আত্মা এবং লজিক কথার অর্থ হলো বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে আত্মাকে নিয়ে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে তাকে বলা হয় সাইকোলজি ঠিক আছে এরপরে বলা হয়েছে কিছু প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি মানে সাইকোলজির মেন বিষয়টা কি সেটা কি আছে প্রধান বিষয় হলো সাইকোলজির প্রধান বিষয় যে এই বইটি কে লিখেছেন ঠিক আছে স্যার প্রিন্সিপাল অফ সাইকোলজি এই বইটির লেখক কে সেটা হলো উইলিয়াম জোনস কে উইলিয়াম জোনস এরপর নেক্সট দেখো কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে বলা হয়েছে কে প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন এবং কোথায় এই মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রথম কিন্তু স্থাপন করেন উইলিয়াম ভুন্ডু সেটা জার্মানির লাইপাজিক শহরে ঠিক আছে উইলিয়াম ভুন্ডু কি জার্মানির লাইপাজি বা লাইপজিক শহরে ঠিক আছে একটা কোশ্চেন আসতে পারে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার বন্ধনকে বন্ধনে কি বন্ধন বলে সেটা হলো এস এবং আর কি বন্ধন বলে এস আর এস আর বন্ধন বলা হয় ঠিক আছে এবং কোন এখানে বলা হলো পরে কোশ্চেন কোন দার্শনিক প্রথম প্রথম শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গৃহের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এই আসতে পারে কোন দার্শনিক প্রথম শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গৃহের ভূমিকা উল্লেখ করেন সেটা হলো দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ঠিক আছে এরপরে নেক্সট দেখো কয়েকজন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীর নাম লেখো তার মধ্যে রয়েছে ম্যাকডুগাল ওয়াটসন কিনার উডওয়ার্থ এবং প্রমুখ এরকম অনেক আরো রয়েছে ঠিক আছে কয়েকজন প্রজ্ঞাবাদী এখানে প্রজ্ঞাবাদী যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে হলো পেঁয়াজে ব্রুনার আসুবেল প্রমুখ এবং জ্ঞান বোধ প্রয়োগ দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন এই যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনকে কি বলা হয় সেই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন পরিবর্তনকে কিন্তু আমরা বলতে পারি আচরণের পরিবর্তন কি বলতে পারি আচরণের পরিবর্তন এরপর নেক্সট দেখো কোশ্চেন যে কোন বিজ্ঞানী শিশুর বিকাশ শিশুর বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষার পরিকল্পনার কথা বলেছেন বিজ্ঞানী রুশো বিজ্ঞানী রুশোর লেখা বইটির নাম কি বিজ্ঞানী রুশোর লেখা বইয়ের নাম হলে এলিম তাহলে এখানে রুশোর লেখা বইয়ের নাম কি সেটা হলে এলিম মানে এমিল কি নাম এমিল জন্মের পর শিশুর মনে থাকার পরিকল্পনা মনে থাকে পরিকল্পনার স্লেটের মতো আচ্ছা কি আছে শিশুর জন্মের সময় শিশুর মন থাকে পরিকল্পনার স্লেটের মতো এই উক্তিটি কোন বিজ্ঞানী জন লকে এরপর ফ্রয়বেলের ফ্রয়বেলের শিশু শিক্ষা পদ্ধতি কি নামে পরিচিত সেটা হলো কিন্ডার গার্ডেন নামে পরিচিত এরপরে দেখো কোশ্চেন এখানে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু মনো শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কোন সময় থেকে শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কিন্তু এটা শুরু হয় নেক্সট কোশ্চেন দেখো এখানে যেটা রয়েছে 
কোন মনস্তাত্ত্বিক বা মনস্তত্ত্ববিদ প্রথম কিছু বুদ্ধি ও বিক্ষা প্রস্তুত করেন সেটা হলো তোমরা সবাই জানো মনস্তত্ত্ববিদ আলফ্রেড ব্রিনে তার জন্য কিন্তু ব্রিনের যে এটা আছে সেটাকে কিন্তু আমরা জানি ব্রিনের নামেই জানি আর শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি রূপ সেটা হলো তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক রূপ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব কার উপর থাকে শিক্ষক এবং শিক্ষিকা এরপরে নেক্সট দেখো মানুষের আচরণের বঞ্চিত পরিবর্তন বাঞ্চিত পরিবর্তন আসে কিসের মাধ্যমে সেটা হলো শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো মানুষের আচরণ অনুযায়ী করা এবং ও তার যথাযথ তাৎপর্য নির্ণয় করা এরপরে দেখো নেক্সট কোশ্চেন যেটা রয়েছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান দেখো এখানে যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একজন একজন ব্যক্তি কোন বয়স কাল পর্যন্ত বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে সেটা হলো ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কাল পর্যন্তই কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা চলে থাকে অর্থাৎ শিক্ষা প্রক্রিয়া কিন্তু জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু আমরা শিখে যাই ঠিক আছে এবার বলা হলো যে কোন অবস্থাগুলি শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে সেটা হলো শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে সেটা হলো অবসাদ এক ঘামি বিরক্তকর অবস্থা এগুলো কিন্তু শিক্ষাকে শিখন প্রক্রিয়াকে কিন্তু ব্যাহত করে এরপরে দেখো কোশ্চেন আছে কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে ক্ষণকালের জন্য যে ইমেজ সৃষ্টি হয় তার স্থায়িত্ব কাল কত সময় সেটা বলা হয় সাধারণ যে কোনো আমরা বিশেষ প্রক্রিয়া হলে সেটা কিন্তু এক থেকে দুই সেকেন্ডই থাকে সেই জন্য বলা হলে এক থেকে দুই সেকেন্ড অর্থাৎ কি আর তুমি হঠাৎ কোনো কিছু থেকে ভয় পেলে বা কোনো কিছু দেখে হঠাৎ করে মানে তোমার যা প্রয়োজন ছিল সেই অনেক দিন ধরে সাধনা ছিল সেই সাধনার জিনিস হঠাৎ করে তুমি যাতে বা তোমার যে আনন্দ সেটা কিন্তু প্রকৃত আনন্দ কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডই থাকে তার জন্য বলা হচ্ছে এক থেকে দু সেকেন্ড এখানে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি সংবেদন স্তর কতগুলি তথ্য গ্রহণ করতে পারে প্রত্যেকটি সংবেদন স্তর বহু সংখ্যক মানে তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারে এবার পরের কোশ্চেন বলা হলো সংবেদন স্তরের তথ্যগুলি মূলত কোন প্রকার সংকেত হিসাবে থাকে ও মানে বলা হলো সংবেদন স্তরের তত্ত্বগুলি মূলত কোন প্রকার সংকেত হিসেবে থাকে ধ্বনি সংকেত হিসেবে থাকে কিভাবে ধ্বনি সংকেত হিসেবে থাকে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তত্ত্বগুলিকে দলবদ্ধভাবে সেখানে পাঠানো হয় এই পদ্ধতি কি বলা হয় একে বলা হয় টাঙ্কিং বলে বা একে টাঙ্কিং পদ্ধতি বলা হয় বহু সংখ্যক অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখার স্মৃতিকে কি বলা হয় সেটা হলো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি বলা হয় এ চাইল্ডেন না এ চিলড্রেন ইজ এ বুক হুইজ ইজ হুইজ দ্য টিচার ইজ টু লার্ন ফ্রম দ্য পেজ টু পেজ এই উক্তিটি কার অর্থাৎ এখানে বলা হলো এ চিলড্রেন ইজ এ বুক মানে শিশুরা একটা বই যেটা হুইজ ইজ দ্য টিচার টু লার্ন ফ্রম পেজ টু পেজ যেটা হলো শিক্ষকরা তার প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কি হয় যে শিখতে থাকে সেখান থেকে ঠিক আছে এই উক্তিটি কার সেটা হলো রুশোর মনস্তত্ত্ববিদ রুশোর এবার নেক্সট কোশ্চেন দেখো এখানে বলা হয়েছে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মনে কি ঘটেছে তা সোজাসুজি জানতে পারে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মনে কি ঘটেছে তা সোজাসুজি জানতে পারে সেটা হলো ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা অন্তর দর্শন দ্বারা কিন্তু সে কোন ব্যক্তি তার নিজের সম্বন্ধে জানতে পারে এরপরে বলা হয়েছে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে অপরের মনকে জানা যায় সেটা হলো বস্তু নির্ভর বা নই ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাহলে প্রথমে নিজেকে জানার জন্য ব্যক্তি নির্ভর কিছু ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষ পদ্ধতি পদ্ধতি বা অন্তর্দর্শন দ্বারা আর বলা হলো বস্তু নির্ভর বা নই ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা এরপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখো শিশুর ধারণা এখানে বলা হলো নেক্সট কোশ্চেন বলা হলো শিশুর ধারণা সব সময় কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেটা হলো মূর্ত বিষয়কে দেখে গড়ে ওঠে অর্থাৎ কি আমরা বাস্তবে যা দেখি কোন একটা ঘট দেখলাম সেটা ঘটের অবয়ব কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে গেথে গেল আমরা কিন্তু পরবর্তীতে যদি একটা কলসি দেখি তাহলে সেটা কি বলবো সেটা ঘটের মতোই অনুরূপ 
তাই এই যে ব্যাপারটা প্রথমে মূর্দ যেটা বাস্তব বিষয় আছে সেই বিষয়টা প্রথমে আমরা দেখি সেখান থেকে শিখি তারপরে কিন্তু আমরা চিন্তা ভাবনা করি ঠিক আছে তাহলে এবার বলল শিশুর কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামগ্রিক দিক না জেনে বিষয়ের অংশ গ্রহণ করা অংশ বিশেষ এটা কি আছে শিশুর কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামগ্রিক দিক না বিষয়ের অংশ বিশেষ তাহলে অবশ্যই বিষয়ের সামগ্রিক দিক যেটা আছে এটাই কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে এরপর বলা হয়েছে যে একটি শিশুকে মনোবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তি নির্ভর যুক্তি নির্ভর নীতির মধ্যে কোনটি আগে করানো উচিত সেটা হলো প্রথমে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করা উচিত ঠিক আছে শিশুর যৌক্তিক এরপরে বলা হলো শিশুর যৌক্তিক জ্ঞানের ভিত্তি কি শিশুর যৌক্তিক জ্ঞানের ভিত্তি কি সেটা হলো বিমূর্ত চিন্তন আনন্দ স্বাধীনতা এবং স্থিরতা প্রদান করে স্বশিক্ষার নীতিতে কি বলা হয় স্বশিক্ষার নীতিতে না নীতিকে নীতিকে কি বলা হয় স্বশিক্ষার নীতি কি বলা হয় সেটা শিক্ষার্থীকে তার নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এরপরে দেখো বলা হলো যে বাহান্ন নম্বর কোন বিষয়ে কোন বিষয়কে কিভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব সেটা বলা হয় যে কোনো বিষয়কে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা যদি মনে রাখতে চাই তাহলে সেই বিষয়ের বারংবার আমাদের অনুশীলন করতে হবে আর অনুশীলন করলে তবেই কিন্তু মনে রাখা সম্ভব যেখানে শিক্ষণের মাত্রা শূন্য সেখানে কিসের উপস্থিতি নেই সেখানে কিন্তু শিক্ষণের উপস্থিতি নেই ঠিক আছে একজন শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখেন সেটা হলো একজন শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থীদের পাঠ সম্পর্কিত বিষয়গুলি একজন পরামর্শদানকারী একজন পরামর্শদানকারী মূলত পরামর্শদানকারী মূলত ব্যক্তির কোন দিক লক্ষ্য রাখেন তারা ব্যক্তিটির পাক্ষবিক সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত সমস্যা কোন দিকে সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখেন এরপর বলা বলা হলো শিখনকে নির্দেশনা দানের পরিস্থিতি বলা হলে শিখনকে কি বলা হবে তাহলে শিখনকে প্রতিক্রিয়ামূলক পরিস্থিতি বলা হবে এরপরে দেখা বলা হলো শিখন এইগুলো কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শিখন সমান সমান পেশনা তাহলে এটা কি হবে যে শিখন মানে পেশনা প্লাস উদ্বোধক এই দুটো মিলে কিন্তু শিখন সম্ভব আর যদি মানে মনের মধ্যে তারণা না থাকে তাহলে কিন্তু শিখন সম্ভব নয় এরপরে বলা হলো শিশুর বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায় শিশুর দেহের উচ্চতা ওজন বেড়ে যাওয়াকে মনোবিজ্ঞানীদের মতে বৃদ্ধি বলা হয় জন্মের পর দেহের বৃদ্ধি কোন কোন সময় দ্রুত হয় সেটা জন্মের পর শিশুর আড়াই মাস থেকে তার বয়সন্ধিক্ষণের দুই থেকে আড়াই মাস পর্যন্ত বছর পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু এই কাজটা হয়ে থাকে দ্রুত হয়ে থাকে আর বৃদ্ধি কখনো থেমে গিয়ে আবার শুরু হতে পারে কি না বৃদ্ধি একবার যদি বন্ধ হয়ে যায় সেটা কিন্তু আর শুরু হয় না শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় বিকাশ হলো শিশুর ক্ষমতার সূচনা বা শক্তিশালী হ্যাঁ শক্তিশালী হওয়া কি বলা হলো শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় বিকাশ হলো শিশুর ক্ষমতার সূচনা বা শক্তিশালী হওয়া বালক বালিকার মধ্যে কে আবেগে পরিণত হয় কে সেটা হলো কে আগে পরিণত হয় বালক এবং বালিকার মধ্যে কে আগে পরিণত হয় সে ক্ষেত্রে বালিকা বিকাশ সর্বদা সামগ্রিক থেকে বিকাশ সর্বদা সামগ্রিক থেকে বিশেষের দিকে ঘটে তত্ত্বটি ভুল না সঠিক সেটা হলো সঠিক সর্বদা বিকাশ কিন্তু কি হয় সামগ্রিক বিশেষের দিকে অর্থাৎ সামগ্রিক থেকে বিশেষের বিষয়ে জানে 
তারপর বিকাশ বিকাশ নিচের দিকে দিক থেকে উপরে অর্থাৎ পা থেকে মস্তিষ্ক যে ব্যাপারটা আছে মস্তিষ্কের দিকে ঘটে উক্তের ঠিক না ভুল এটা হলো ভুল সব সময় কিন্তু উপর থেকে নিচের দিকেই বিকাশটা হয় তারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ কতদিন পর্যন্ত চলে আমৃত্যু পর্যন্ত বৃদ্ধি না আমৃত্যু না বৃদ্ধি আমৃত্যু চলে কি না বৃদ্ধি এবং আমৃত্যু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে এরপর বলা হলে দেহের উচ্চতা ওজন এবং পেশি এবং অস্থির বৃদ্ধিকে একত্রে কি বলা হয় সেটা শারীরিক বিকাশ বলা হয়ে থাকে প্রথম কিছু বাল্যকালে দেহের বৃদ্ধি কোন অংশের বেশি ঘটে সেটা হলো পায়ের দিকের অংশ বেশি ঘটে প্রথম বাল্যকালে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কাতের উচ্চতা কম হয় সেটা হলো মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ছোট এবং হালকা হয় কোন স্টেজে মস্তিষ্কের বেশিরভাগ অংশ গঠিত হয় সেটা হলো বাল্যকালের প্রাপ্ত প্রথমে বাল্যকালে আর প্রাপ্ত বয়স্কের মস্তিষ্কের নাইনটি পার্সেন্ট গঠিত হয়ে থাকে কোন বয়সে মুখমণ্ডলের আমূল পরিবর্তন ঘটে সেটা হলো বারো বছর ছ থেকে বারো বছর বয়সে কিন্তু আমূল পরিবর্তন ঘটে শৈশবের দাঁত পড়ে গিয়ে স্থায়ী দাঁত ওঠে কখন সেটা বলা হয়েছে যে শৈশবের দাঁত পড়ে গিয়ে ছয় থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে কিন্তু এই দাঁতটা ওঠে যে সমস্ত বালকদের যে সমস্ত বালকদের পরিবর্তন অল্প বয়সে পরিবর্তন অল্প বয়সে হয় তাদের আচরণ কিরূপ হয় তাদের আচরণ স্ত্রী সুলভ হয় যে সব মেয়েদের বিলম্বে পরিবর্তন ঘটে তাদের আচরণ কেমন হয় তাদের পুরুষ সুলভ আচরণ হয় গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বালিকাদের রজসলায় গড় বয়স কত সেটা হলো ১৩ বছর শীত প্রধান দেশে মেয়েদের রজসলার গড় বয়স কত সেটা হলো ষোলো বছর বৃহৎ পেশিগুলি অনুশীলন হয় এমন কয়েকটি খেলার নাম সেটা হলো ফুটবল ক্রিকেট হাডুডু দোলনাচড়া প্রভৃতি ছোট পেশিগুলির অনুশীলন হয় এমন কয়েকটি খেলার কাজ হলো ক্যারাম মাটির কাজ বালির কাজ প্রভৃতি ভাষার আদি ভিত্তি কি ভাষার আদি ভিত্তি হলো হলো আকার ইঙ্গিত এরপর বলা হলো ভাষা বলতে কি বোঝায় সেটা কি বলা হয় যে ভাষা বলতে বোঝায় যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যমকে আজকে এইটুকু এই সিরিজে আমরা পরের সিরিজে টোটাল আমরা আড়াইশোটার উপরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোশ্চেন আলোচনা করব যেটা তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু তোমরা কমন পেয়ে যাবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই দেখাবো পরের ভিডিওতে ভালো থাকো সুস্থ থাকো